ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இது உங்களோட குயின் செவன் தமிழ் சேனல் இன்றைக்கி வந்து நாம் ஒரு சமையல் தான் பார்க்க போகிறோம் வேப்பம்பு குழம்பு எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் ஸோ வேப்பம்பு வந்து உடம்புக்கு எவ்வளோ நல்லது அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே நிறைய தெரியும் அதில் வந்து நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது ஸோ வேப்ப இலை வேப்ப மரம் அப்படின்னாலே நமக்கு வந்து அவ்வளோ மருத்துவ குணங்கள் நிறைஞ்ச ஒரு மரம் அப்படின்றது தெரியும் ஸோ அந்த வேப்பம்பூவை வச்சு நம்ம ஒரு காரக்குழம்பு செய்ய போகிறோம் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் வானல் வச்சு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் இது வந்து நான் நல்லெண்ணெய் விட்டுருக்கேன் அந்த நல்லெண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் காஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம அந்த ரெண்டு ஸ்பூன் வேப்பம் பூவை வந்து காய வச்சு எடுத்து வச்சுருக்க அந்த வேப்பம் பூவை வந்து இதில் போட்டுக்கலாம் போட்டு சிம்மில் வச்சு கொஞ்சமாக வறுத்து எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் தீ அதிகமாக வச்சிங்க அப்படின்னா சீக்கிரமாக கருகிடும் அதனால் கொஞ்சம் தீயை ஸ்லோவாக வச்சு நம்ம அதை வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த வேப்பம்பூ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து சம்மர் சீசனில் தான் நிறைய கிடைக்கும் அப்போ வந்து இது அந்த வேப்ப மரத்துலேருந்து அதை கீழே ஒரு டவல் மாதிரி ஏதாவது போட்டு அந்த வேப்பம்பூவை நம்ம உதிர்த்து அதை வந்து சேகரித்து காய வச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் இது வந்து வருஷக்கணக்கில் நம்ம வச்சுக்கலாம் ஒன்றுமே ஆகாது அப்படி உங்களுக்கு அது கிடைக்கல அப்படின்னா நீங்கள் நாட்டு மருந்து கடையிலையும் போயிட்டு வேப்பம்பூ அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா அவங்களே தருவாங்க காய வச்சு பதப்படுத்தி வச்சுருப்பாங்க ஸோ அப்படியே நம்ம வந்து வாங்கிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து இதை ரெண்டு ஸ்பூன் வறுத்து எடுத்து வச்சுட்டேன் அதே எண்ணெயில் வந்து நான் கடுகு சீரகம் போட்டு தாளிச்சுக்கிறேன் சீரகம் போட்டு தாளிச்சாச்சு இப்போ வந்து இதில் வந்து நான் ரெண்டு ப பூண்டு வந்து முழுசாக உரிச்சு வச்சுருக்கேன் இந்த பூண்டு வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ ஃப்ளேவர் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் நான் இதில் கொஞ்சம் பூண்டு வந்து அதிகமாகவே சேர்த்துக்கிறேன் ரெண்டு ப ரெண்டு பூண்டை வந்து உரிச்சு வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்து நல்லா பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் அதை நம்ம வறுத்துக்கலாம் வேப்பம்பூ சாப்பிட்றதுனால என்ன நன்மைகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அது வந்து பித்தத்தை வந்து சரி செய்யும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பித்தம் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அடிக்கடி கேராக இருக்குது தலை சுற்றல் அந்த மாதிரி மயக்கமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அந்த மாதிரி அப்புறம் அடிக்கடி வாமிட் வர மாதிரி அந்த ஒரு ஃபீலு ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து பித்தம் அதிகம் அரைச்சதுக்கான அந்த ஒரு அறிகுறிகள் சில பேருக்கு வந்து அந்த ப்ரஷ் பண்ணும்போதே நான் காலையிலே வந்து வாமிட் வர மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்குலாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த பித்தம் வந்து அதிகமாகிடுச்சு அப்படிங்கிறதுக்காக அப்படிங்கிறது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க டைமில் நம்ம வந்து இந்த வேப்பம்பூ குழம்பு வச்சு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா இல்லை வேப்பம்பூ வந்து நீங்கள் துவையலாக கூட செஞ்சு சாப்பிட்லாம் இல்லை ரசமாக கூட நம்ம வச்சு சாப்பிட்லாம் அப்படி நம்ம வேப்பம்பூவை ஏதோ ஒரு விதத்தில் உணவாக சேர்த்துக்கும் பொழுது அந்த பித்த பிரச்சனைகள்லாம் நமக்கு தீந்து அது வந்து நமக்கு சமன்படுத்தப்படும் அதாவது அந்த பித்தம் கபம் இது எல்லாமே வந்து சமநிலையில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ நல்லா பூண்டு வதங்கிடுச்சு அதுலேயே நான் வந்து கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கிட்டேன் அது வந்து கொஞ்சம் பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் நம்ம அதை வறுத்துக்கலாம் அது கூடவே பார்த்தீங்கன்னா நான் ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதுக்கு வந்து இன்னும் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்திங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டும் சரி உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது தான் ஆனால் இப்போ என்கிட்ட சின்ன வெங்காயம் ஸ்டாக் இல்லை அதனால் நான் வந்து பெரிய வெங்காயமே ரெண்டு பெருசாக எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பொடியாக அதையும் நான் வந்து இதிலே சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்க போகிறேன் வேப்பம் வந்து பித்தத்தை மட்டும் நமக்கு சரி செய்கிறது கிடையாது அதுக்கப்புறம் அது பார்த்திங்கன்னா கல்லீரல் பிரச்சனைகளை கூட நமக்கு சரி செய்யும் கல்லீரலை வந்து நல்லா பலப்படுத்தும் ஸோ இப்போ நான் அது கூடவே வந்து ரெண்டு தக்காளியும் சேர்த்துக்கிட்டேன் ரெண்டு தக்காளியும் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்து நம்ம நல்லா வதக்கிக்க போகிறோம் நல்லா வதங்கட்டும் இந்த வெங்காயம் தக்காளி இதுக்கு வந்து நான் கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி கொஞ்சமாக சால்ட் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்குது நான் ஃபஸ்ட்டே உப்பு போட மறந்துட்டேன் அதனால் இப்போ கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுறேன் அதையும் சேர்த்து நம்ம நல்லா வதக்கிக்க போகிறோம்
ஓரளவுக்கு நல்லா நமக்கு வதங்கி வந்துடுச்சு ஸோ சப்போஸ் அந்த தக்காளி அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு சீக்கிரமாக மசிலனா இந்த மாதிரி நீங்கள் நசுக்கி விட்டுக்கலாம் இல்லைனா அப்படியே முழுசாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் தக்காளி அப்படியே பிள்ளைங்க எல்லாம் எடுத்து தனித்தனியாக வச்சுருவாங்க ஆல்ரெடி தக்காளியே சாப்பிட மாட்டாங்க இந்த மாதிரி இன்னும் பெருசாக இருந்ததுன்னா அப்படி எப்படி எடுத்து உரம் கட்டிடுவாங்க அதனால் நம்ம அதை நல்லா கொஞ்சம் மசிச்சுக்கலாம் இது எல்லாமே நல்லா வதங்கி நமக்கு அந்த மாதிரி சுருண்டு அந்த வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே மிங்கிள் ஆகிட்டு சுருண்டு வர மாதிரி இருக்கும் இல்லைங்களா அந்த ஸ்டேஜ்க்கு நம்ம வந்து மிளகாய் தூள் போட்டுக்கலாம் இப்போ இது ஓரளவுக்கு நல்லா அந்த மாதிரி வதங்கிடுச்சு நம்ம அந்த வ மண் சட்டியில் செய்கிறது இன்னும் ஒரு பெரிய பெனிஃபிட் இது நமக்கு சீக்கிரமாக நமக்கு வந்து ஓரளவுக்கு வதங்கிடும் அது அடியும் பிடிக்காது இந்த குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு ரெண்டு ஸ்பூன் நான் மிளகாய் தூள் போடுறேன் இந்த உட்டன் ஸ்பூனில் ரெண்டு ஸ்பூன் போடுறேன் நீங்கள் சில்வர் ஸ்பூன் ஸ்பூனில் போடுறீங்க இல்லை உங்கள் காரம் எவ்வளவோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் மிளகாய் தூளை சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து ரொம்ப குட்டியாக தான் இருக்கும் இதில் ரொம்ப அந்த குழி பகுதி கம்மியாக இருக்கும் இல்லைங்களா அந்த உட்டன் ஸ்பூனில் அதனால் நான் அதில் வந்து ரெண்டு போட்டிருக்கேன் ஸோ அதையும் போட்டு நல்லா நம்ம அடி பிடிக்காமல் கிண்டி விட்டுக்கோங்க இது வந்து நம்ம ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு முறையோ இல்லை மாதத்துக்கு ஒரு முறையோ ஸோ உங்களுக்கு எப்போ டைம் கிடைக்குதோ அப்போ வந்து நம்ம இந்த வேப்பம்பு குழம்பை செஞ்சு கொடுத்துக்கலாம் பசங்களும் சாப்பிடுவாங்க அவங்களுக்கு ஒன்று அந்தளவுக்கு நமக்கு இது வித்தியாசம் தெரியாது இதை நம்ம வந்து நல்லெண்ணெயில் இன்னும் வறுத்து போடுறோம் அப்படிங்கிறதுனால அந்த கசப்பு சுவையும் வந்து நமக்கு அந்தளவுக்கு தெரியாது கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த 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 கலவைக்கு தேவையான அளவுக்கு ஒரு கிளாஸ் தண்ணி விட்டு இதை வந்து நல்லா நம்ம கொதிக்க விட்டுக்க போகிறோம் இப்போ ஏன்னா இதில் நம்ம வேறு எதுவும் போடலை காய்கறி அந்த மாதிரி எதுவும் ஸோ அதனால் சீக்கிரமாக இது வந்து வெந்துடும் அதில் என்ன பூண்டு மட்டும்தான் வேகணும் அதுவும் நம்ம எண்ணெயில் வதக்கிட்டோம் ஸோ இந்த மிளகாத்தூள் போ ஸ்மெல் போகிற அளவுக்கு நம்ம இது வந்து கொதித்தா போதும் அதுலேயே நான் வந்து அந்த குழம்புக்கு தேவையான உப்பையும் நான் சேர்த்துட்டேன் ஸோ அது கொஞ்சம் கொதி ஒரு 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 த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் வச்சிங்கன்னா போதும் அது அந்த ஸ்மெல் போகிற அளவுக்கு கொதிச்சிடும் இப்போ வந்து நம்ம அதுக்குள்ளே ஒரு மூடி அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் சிம்மில் வச்சிடலாம் அந்த த்ரீ ஃபோர் மினிட்ஸ்க்கு அதுக்கு வந்து நான் அதுக்கப்புறம் இந்த குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு புளி புளி எவ்வளோ சேர்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இப்போ ஒரு மூணு பேருக்கு தேவையான அளவுக்கு தான் இதை குழம்பு வைக்கிறேன் நான் என் பொண்ணு என்னோடய ஹஸ்பண்டு ஸோ அதனால் நான் இதுக்கு வந்து நான் ஒரு கொஞ்சமாக தான் புளி சேர்த்துருக்கேன் ஒரு அரை லெமன் அளவுக்கு ஒரு சின்ன லெமன் இருந்துச்சுன்னா எவ்வளோ இருக்குமோ அதில் பாதி அந்தளவுக்கு நான் இதில் புளி சேர்த்துருக்கேன் இப்போ அதை ஊற வச்சுருக்கேன் ஸோ அதையும் நான் இப்போ பாருங்கள் இது நல்லா சுருண்டு வந்துடுச்சு நமக்கு அந்த எண்ணெய் எல்லாமே வெளியில் வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு ஸோ நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் இப்போ புளி தண்ணியை விட்டுக்கலாம் கரைச்சி வச்சுருக்க அந்த புளி தண்ணியை எடுத்து இதில் ஊற்றிக்கலாம் ஸோ இப்போ இதையும் நல்லா கிளறிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வந்து இதை கொதிக்க வச்சுருங்க அந்த புளி அந்த மிளகாய் தூள் எல்லாம் சேர்ந்து மிங்கில் ஆகி அதை நல்லா கொதிக்கட்டும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அது கொதித்தா போதும் இந்த மாதிரி மூடி கூட வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா அது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்கும் சிம்லேயே ஸோ கொதித்து இந்த மாதிரி ஓரளவுக்கு நமக்கு திக்காக வந்துடுச்சு ஸோ இந்த ஸ்டேஜ் வர அளவுக்கும் அதை நீங்கள் மூடி வச்சு கிளறி விட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி வந்து இதில் நம்ம வந்து வறுத்து வச்சுருக்க அந்த பொடி நம்ம வந்து இதை வந்து நான் வந்து ஒரு இடி இடித்து போட்டுக்க போகிறேன் இது வந்து கொஞ்சம் நைஸாக இருந்துச்சுன்னா இன்னும் வந்து நமக்கு அந்த ஃப்ளேவர் ரொம்ப இதுவாக தெரியும் பசங்களுக்கு அந்த வாயிலெலாம் எதுவும் கசப்பு தன்மை தெரியாது அதனால் நான் வந்து இதை வந்து ஒரு இடி இடித்து அதை போட்டுக்கிறேன் 
நீங்கள் அப்படியே வே வறுத்து வச்சுருக்க அப்படியே அந்த பூவையும் சேர்த்துக்கிட்டாலும் பரவாயில்ல அதுவும் நல்லா தான் இருக்கும் ஸோ இதை வந்து நான் ஒரு இடி இடிச்சுட்டு அது கொஞ்சம் நைஸாக அரைச்ச மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் அது எண்ணெயில் இருந்ததுனால அரைச்ச மாதிரி இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இடி இடித்து நான் அதில் போட்டுக்கிறேன் இதை நம்ம வந்து ஆல்ரெடி எண்ணெயில் தான் வறுத்து வச்சுருக்கோம் அதனால் ரொம்ப நேரம் கொதிக்கணும்லாம் அவசியம் இல்லை இதை போட்டு சும்மா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அது மிங்கிள் பண்ணுற மிங்கிள் ஆகிற அளவுக்கு அதை நீங்கள் கிளறி விட்டுட்டு அது கூட வந்து நான் கொஞ்சமாக வந்து டேஸ்ட்டுக்காக ஒரே ஒரு பீஸ் ஆஃப் வெல்லம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஒரு ஸ்பூன் வந்து நாட்டு சக்கரை இது நல்லா மிங்கில் ஆகிடுச்சு அந்த பூவு இப்போ இதில் வந்து நான் ஒரே ஒரு ஸ்பூன் வந்து நாட்டு சக்கரையை சேர்த்து கிளறி இறக்கிட போகிறேன் அவ்வளோதான் இவ்வளோதாங்க நம்மளோட அந்த வேப்பம்பு குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இது மேலே நான் வந்து கொத்தமல்லி தூவியிருக்கேன் அவ்வளோதான் இந்த நாட்டு சக்கரையும் அதில் போட்டுட்டேன் அவ்வளோதான் ஸோ கிளறிட்டால் முடிஞ்சிடுச்சு வேலை நமக்கு இதை வந்து நம்ம குழந்தைங்களுக்கு அடிக்கடி செஞ்சு கொடுக்கறதுனால அவங்களோட அந்த வயிற்றில் இருக்க அந்த பூச்சிகள் அதெல்லாம் கூட அழிஞ்சு வெளியில் வந்துடும் ஸோ ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருப்பாங்க பசங்களும் அதனால் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயத்தை நம்ம வீட்லேயே ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணும்போது அடிக்கடி டாக்டர்கிட்ட போகணுன்ற அந்த அவசியமும் இருக்காது ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் கொடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்களுக்கு இதில் என்ன டவுட்னாலும் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்